விருந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க என்ன விட்டு போயிட்டு நான் இருந்தே கண்ணு பொடி வச்சுட்டேன் என்னை விட்டு போய் சாப்பிட்ற உங்களுக்கு வயிறு வலிக்கும் போது அப்படின்னு அதே மாதிரி நைட்டு எல்லாம் வயிறு வலி இது வந்து தெரியுது கடவுள் என் கூட இருக்காரு அது தெரியுது ஓகே பாய்அனைவருக்கும் <laughs> அவ்வளோதான் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அது இப்போ வந்து இந்த என்னுடைய ஒரு ஆர்கனைசர் போட்டிருப்பாங்க அங்கே சின்னதா ஒன்றும் இல்லை காலையில் தான் இப்போ ஊது பற்றி எல்லாம் பற்ற வச்சேனா பற்ற வச்ச பிறகு நான் இங்கே வச்சிட்டேன் ஆ அது மாதிரி தான் என்ன ஆகுனா இதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்போ இதுக்கு பதிலாக ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று ஃபிட் பண்ணலான்ட்டு நான் ஆர்கனைசர் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் வீடியோ போட் இப்போ இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு எனக்கே தெரியாது நான் கொஞ்சம் பார்த்தா தான் தெரியும் என்னுடைய மாத்திரை இது அதுக்கு அடுத்தது பெயின் ப்ரஷ் வச்சுருக்கேன் வாட்ச் வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சி பேட்ரி போடணும் அதுக்கடுத்து தேவையில்ல அதெல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எடுத்துகிட்டு வண்டு வருது எல்லாத்தையும் ரசிக்கிற ரசிக்கிறேன்னு கொடுமைப்படுத்துவாங்க நான் வீட்டில் எல்லாருமே இதில் இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு இதை வேற வச்சுருந்தேன் இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சுப்போம் ஐயோ ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்குங்க இதில் அதுக்கு அடுத்தது ஊது பற்றி அதுக்கு அடுத்தது இது எங்கள் ஸ்கூட்டி சாவி அதுக்கு அடுத்தது அஞ்சால் அழுப்பு மருந்து பாருங்க வாங்கிட்டு கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தால் அது அப்படியே இதுக்குள்ளேயே வச்சுருது இதெல்லாம் ஷாம் மேலே தீப்பெட்டி பேண்டு பேண்டேஜ் எல்லாமே அதுக்கு அடுத்தது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கு பார்க்கலாம் ஐயோ பாருங்க செயினு இந்த செயினுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது எப்படின்னா இந்த செயின் வந்து ஷாம் இருக்காங்களே நான் ராகவ் தான் கூப்பிடுவேன் ராகவ் அவன் நான் வந்து கல்யாணம் அப்போது வந்து இந்த செயின் வந்து வாங்கி கொடுத்தேன் நான் அந்த செயின் தான் இது அவருக்கே இப்போ பார்த்தா தான் தெரியும் வீடியோ பார்த்தா நின்று இருக்குன்ட்டு அவருக்கு வாங்கி கொடுத்த செயின் தான் இது நான் வாங்கி கொடுத்த ஒரு அப்போது வந்து இந்த கோல்டெல்லாம் கலந்து வரும் பார்த்திங்களாங்க அது மாதிரி இது இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் வாங்கினேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க நல்லா இருக்கா போட்டு காட்டுல சொல்லலாம் சாம அது கடுத்தது கட்டிங் பிளேடு எல்லாமே தேவையில்லாதாங்க நிறைய இருக்கு அவ்வளோதான் பையன் வந்து எம்டி ஆக்கி ஆச்சு பாருங்க இப்படிதான் இது தோச்சு போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்தது இதில் என்ன வைக்கலான்னு அப்புறமா தான் முடிவு பண்ணணும் இப்போ இதில் வந்து வேஸ்ட்டெல்லாம் கழிக்கணும் குப்பையே தீவுதிரல் அங்கே வாங்கினது எல்லாமே பொருள் காசில் வாங்கின பொருள் எல்லாமே நான் இதுக்குள்ள தாங்க வச்சுருக்கேன் எல்லாமே ஆர்கனைசேஷன் பண்ணணும் இதை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ராஜஸ்தான் வந்து சி சாரி கல்கட்டா கல்கட்டா அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து எவ்வளோனா ஒன் எயிட்டி கம்மி பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ தராங்க அதை வாங்கிக்கலாம் நான் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆனால் இது வந்து ரேட்டு வந்து செம்ம அதிகங்க வெளியிலலாம் போனால் இதோடைய ரேட் செம்ம அதிகமாக இருக்கும் நான் இங்கே வந்து கம்மி பண்ண சொல்லி வாங்கினது இது எனக்கு இந்த வீடு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கு அதனால தான் சரி நான் எனக்கு பார்த்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால இது வாங்கிட்டேன் வீடு மாலில் இருக்கும் 
இதில் வந்து என்னென்னா நல்லா பெருசாகவே இருக்கும் நம்மளுக்கு மூணு டிவைடர் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயினாக வந்து எதுக்குன்னா மொபைல் போட்டு சார்ஜர் போடுவோம் ரெண்டு ஃபோனுமே எனக்கு அது வந்து சின்ன பாக்கெட்டாக இருக்க போய் எனக்கு பத்தலை உனக்கு நான் வச்சு காட்டுற பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதுன்ட்டு இந்த பாருங்கள் ரொம்ப சின்னதுங்க இது நாலு வரும் ஆனால் ரொம்ப குட்டி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் எவ்வளோ சின்னதுன்ட்டு இப்போ இது நல்லா நம்மளுக்கு பெருசாக இருக்கா ரெண்டு மொபைல் சார்ஜர் மேலே போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்காகவே இது மெயினாக நான் வாங்கியிருக்கேன் இது எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க அவ்வளோதான் இம்மைய இந்த இடத்துல இதுதான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கு பாருங்க வீரோ பக்கத்தில் நான் இப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமர்ஸில் சொல்லுங்க இப்போ வந்து இந்த பூடையை க்ளீன் பண்ணேங்க க்ளீன் பண்ணிட்டு இதில் கொஞ்சம் பொருளெல்லாம் போட்டு வைப்பேன் அதுக்காக தான் இதில் நான் என்ன வச்சுருப்பேன் நான் டேப்பு டபுள் சைட் டேப்பு அடிக்கடி எடுக்கிறதெல்லாம் அதில் வச்சுட்டு த்ரெட்டு தைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே இதுக்குள்ளே வச்சுருவேன் அவ்வளோதான் போலக்கூட உங்களுக்கு தெரியுதாங்க அதாவது ஸ்டவ் இப்படி இருக்குன்னா இப்படி பார்த்து தான் இருக்குது நான் இப்படி திருப்பி வைக்க போகிறேன் நான் திருப்பி வச்ச பிறகு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இது வந்து எனக்கும் ஒரு ஞாபகமாக இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் வீடியோ எடுக்கிறேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சேஞ்ச் பண்ண பிறகு எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் நான் இப்போ இந்த வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டவ்வோட கேஸ் ஸ்டவ்வோட அந்த செல்ஃபும் இப்படி பார்த்து தெரியும் ராக்கும் இப்படி தெரியும் இப்போ நம்ம இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு எப்படி தெரியுதுன்னு பார்க்கலாம் குளோரி பார்த்தீங்கன்னா அலோ ஆப்பில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு எப்படி நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முடிய ஆபீஸ் ஒரு காஃபி போட்டு கொடுத்தாருல்ல அந்த காஃபியை தான் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க கேட்கலாம் என்ன மேடம் டைட்டில் கொடுத்துருக்கீங்க மாலை நேர தேநீர் உம்மெல்லாம் வராது இதுல எப்படி வரும் உம்மு காட்ட எடுக்கு உம்ம நான் பாக்கணும் எப்படி வரும் அதாவது கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வந்து மாலை நேர தேநீர் சொல்லிச்சு அது கரெக்டா வந்துச்சு உம் சொல்லிருக்கு உம் வரல சொல்லி பண்ணலாம் வேற லைவ் பண்ணலாமா கேக்குறாரு அவர் சேனல் லைவ் பண்ண போறேன் வராது இதுல குளோரிய வந்து நீங்க அலோல கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் அலோல பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ஃபுட்டு மட்டும் அங்கே போடுறோம் ஏன் ஃபுட்டு போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி நியூ கிரியேஷன் நம்ம நிறைய கான்செப்ட் போட்டுருக்கோம் ஆனால் அலோல மட்டும் ஃபுட்டு மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஆபேசனா பாத்தீங்கன்னா புதுசா காபி தூள் வாங்கியிருக்காரு காபி தூள் வாங்கியிருக்காரு என்ன கம்பெனி சன்ரைஸ் சன்ரைஸ் நெஸ்கஃபே சன்ரைஸ் எப்பவுமே நாங்க இதான் வாங்குவோம் ஒன் நைன்ட்டி ருபீஸ் ஒரு ஒரு மார்க்கெட் ரேட்டு பொறுத்து இருக்கு சில சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் வரும் நான் வாங்கினது வந்து ஒன் நைன்ட்டி ருபீஸ் இது வாங்கும் போது இந்த மாதிரி கப்பு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க இந்த கப்புக்காகவே நான் அதை வாங்குறது ஏன்னா பொதுவாக காஃபி தூம் குடிப்பு தான் குடிப்போம் இந்த மாதிரி நானும் கப்பு வச்சுருந்தோம் அந்த எங்கள் அக்கா எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அவங்க வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் யாராவது வந்தால் கப்பில் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்கலாமேட்டு அதனால் இப்போ நான் கப்பு கலெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த கப்புக்காக அது வாங்கினீங்களா அது கப்பே வாங்கிக்கலாம் அண்ணா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து இப்போ ஒன் வீக்காக ஊரில் இல்லை நல்லா தனியாக எப்போவுமே டீ போட்டு பழகும் சாப்பாடு நான் தான் செஞ்சு சாப்பிட்டுருக்கேன் குழம்பு செய்யறீங்களான்னு கேட்காதீங்க குழம்பு எப்படியோ வந்துடுது போகலாம் கண்டினியூவாக வீடியோ பாருங்கள் அவங்களோட ஒரு ஆண்டி ஒரு மூணு நாளைக்கு குழம்பு செஞ்சு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் என்னென்ன குழம்பு செஞ்சாங்கன்னா புளி குழம்பு ரசம் சாம்பார் சரியாக இருக்கா ஸ்ட்ராங் சில பேர் ஸ்ட்ராங்க கேட்பாங்க அதில் நீங்கள் எப்படி நாங்க எப்படி போட்டலாம் குடிப்போம் 
ஒரு உடம்பு நிறைய பேர் கேக்குறீங்களா குளோரி ரொம்ப லேசி கலர் இருக்கா குளோரி லேசி கலர் இருக்கா இல்ல இல்ல குளோரி உயிரோட இருக்கிறது பெரிய விஷயம் அது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் எங்கிட்ட இருக்கு ஆஹ் நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்காம என்ன சொல்லுவாங்க குளோரி ரொம்ப லேசியா இருக்கு அப்படின்றாங்க ஆஹ் நாங்க ஒரு காமெடிக்கு ஜாலிக்காக வந்தா குளோரி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தவிர குளோரி இல்லைன்னா வச்சுக்க நான் இல்ல நான் இல்லைன்னா குளோரி இல்ல கரெக்டாமா கரெக்டா என்ன சிரிக்க மாட்டேன் பாத்தீங்களா அதனால வேலை செய்யல அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் வீட்டில் நான் இல்லாத டைமில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரி தான் எல்லாம் வேலை செய்யுது நான் வந்தபோது என் கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிறதுனால நான் கூடவே வேலை செய்வது கூடவே நின்றுருக்கேன் ஏன்னா நான் போய் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து நான் போய் ஓரமாக படுத்து தூங்கிட்டு எழுந்து போக வேணாலும் முடியும் நம்ம தட்டி விடுற ஒருத்தங்கம்மா சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஐ அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க என் ஒய்ஃபும் நான் எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருக்கேன்னு அதே மாதிரி நான் சொன்ன விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க குளோரிக்கு வந்து பிளட் அளவு வந்து சிக்ஸ் தான் இருக்கு எழுந்து நிற்கிறதே பெரிய விஷயம் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நீங்க எழுந்து நின்று இருக்கீங்க அப்படின்னு ஆமா கொஞ்சம் கூட கூடல ஒரு டூ இயர்ஸா வந்து அப்படியே தானே இருக்கு வேறவே இல்லை அண்ணா வந்து ரொம்ப வருத்தத்துல கேக்குறாரு என்னையா அது கொஞ்சம் கூட கூடலையா ஆஹ் அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் சொல்லும் நிறைய பேர் சொன்னீங்க டேட்ஸ் வாங்கி கொடுக்க சொன்னீங்க அதெல்லாம் நீங்க மறந்துட்டீங்க பாத்தீங்களா மறந்துட்டு குளோரிய லேசிகள் சொல்லியிருக்கீங்க சரிங்களா யார் யார் சொன்னீங்க எல்லாம்னு தெரியும் ஆனால் நான் கேட்கல ஏன் எதுக்கு நம்ம மேலே தான் தப்பு நம்ம அப்படி ஒரு வீடியோ போட்டதுனால எல்லாம் வந்து கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேன் இது வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் குளோரியை வந்து பாராட்டுவீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் பாராட்டுறேன் குளோரி அப்படி நீ கவலைப்படாத சரியா நான் உங்களை பாராட்டு ஃபீலே பண்ணல ஏன்னா ஷாம் வந்து சொல்லுவார் நீ இப்படி பிளட் கம்மியா இருக்கும் போது எங்க உயிரை வாங்குறவன் பிளட் அதிகமான எங்களுக்கு உருக்கே உடம்பு இருக்கே உடம்பு சொல்லுவாரு அப்படிதான் சொல்லுவேன் இப்ப இந்த நிலைமையிலேயே என் உயிரெல்லாம் வாங்குறேன் இன்னொன்னு நீ நல்லா ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்ணா இருந்தேன்னு வச்சுக்க இந்நேரம் எங்களை படாத பாடு படுத்திருக்கோம் இப்பவே குளோரி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து போட்டது இல்ல ஒரே ஒரு நாள் எடுத்து போட்டேன் நைட் ரொம்ப நாள் முடிச்சுட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் அட்வைஸ் பண்ணுங்க
இப்போ வந்து நான் வந்து கிச்சனில் அந்த கபோர்ட் சொன்னேன் பார்த்திங்களாங்க அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலான்ட்டு தான் இப்போ வந்து பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு இடம் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பத்தலை ஏன்னா ஸ்டவ் வந்து நான் கேஸ் ஸ்டவ் வந்து சின்னதாக தான் நான் வாங்கியிருந்தேன் அப்புறமா அது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பெரிய கபோர்டு அங்கே வைக்கிறனால கவுண்டர் டாப் ரொம்ப சின்னதுனால கொஞ்சம் இடம் பார்த்தலை மிச்சபடி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கு அடுத்தது ஸ்பூன் ரெஸ்ட் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் இல்லாமல் இருந்துச்சு சரி நான் பழைய டைப்பில் வந்து இப்படி தான் வச்சுருந்தேன் அப்போ வந்து இப்படி திருப்பி வைக்கும் போது எனக்கு என்னென்னா என்கிட்ட கேஸ் ஸ்டவ் இல்லைனால நான் பாத்திரம் மட்டும் தான் அங்கே கழுவி வைப்பேன் ஏன்னா நான் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வில் குக் பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக எனக்கு தெரியல அதனால் சரி நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணேன் நிஜமாகவே நான் இப்படி திருப்பி வச்ச பிறகு தாங்க எனக்கு என்னுடைய கிச்சனே பார்க்க அழகாக தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா நான் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் எவ்வளோ ஜாடி வச்சுருக்கேன் ஜாடி கலெக்ஷன் என்கிட்ட கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்கும் ஏன்னா நான் யூடியூப் சேனல் தொடங்காத முன்னாடியே நான் இதெல்லாம் வாங்கினது இப்போ வாங்கினது கிடையாது பொருட்கள் எல்லாம் ஏன்னா எனக்கு அப்பவுமே அந்த பொருட்கள் மேலே ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் பழமையான பொருட்கள் வைக்கிறதுக்கு அதனால தான் அந்த மாதிரி நான் வாங்கி வச்சனால எனக்கு என்னென்னா அது அழகு தெரிலன்னு ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா குக்கிங் வீடியோலாம் போடும்போது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் அது தெரிஞ்சால் பார்க்க அழகாக இருக்கும்ல அதனால நான் திருப்பி வச்சேன் இப்போ வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு வேஸ்ட்டு பெயிண்ட் ப்ரெஷ் வச்சு தான் நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் முடிஞ்சிடுச்சு திருப்பி வச்சாச்சு அழகாக இருக்குது பாருங்கள் மாத்தியாச்சு நாங்க வந்து போன்ல ஆண்டில் வாங்கி தரலாம் பாக்குறேன் அங்க ஒரு இடத்துல அங்க போனை வச்சுட்டு எடுக்கிறது கையில் எடுத்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா நாங்கள் சூப்பரா இல்லை சூப்பரா எது வாங்கதெல்லாம் வாங்கிக்கோ நான் ஒரு போதம் சாப்பிட போறேன் ஒரு தீம் தான் பொருளையும் <laughs> 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 இப்போ இந்த வீடு வந்து ரொம்ப எனக்கு பெரிய ஒரு கிச்சன் தான் என்ன பொறுத்தவரை ரொம்ப பெரிய கிச்சன் தான் பெரிய கிச்சன் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு டைம் கிடைச்சிச்சு சாதம் மரிசி போட்டுருக்கோம் அது வெந்துரும் இன்னொரு இங்கே கிச்சனை ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி காய வச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஜாடி எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க இப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்தது இது இல்லை யாருக்கு சொல்றேன் இருட்டு கட்டல போட்ட அல்வா மாதிரியே வந்தது 
இப்ப இப்படி தான் இருக்கு வேணா இப்பதான் பக்கத்து தெருல வைக்கிற வைன் ஷாப் மாதிரி இருக்குது பல பல பலன்னு கூட்டம் கூட்டமா இருக்கு ஆமா வைன் ஷாப்ல தான் கூட்டமா இருக்கு நானா பண்றது எந்த கடை கூட்டமா இருக்கோ அந்த கடையை தான் சொல்லுவேன் எங்க வீடு அருள் நகர்ல இருக்கிற வைன் ஷாப்ல தான் கூட்டம் பார்த்தாலும் கூட்டமா இருக்குது எல்லாரும் அங்கதான் போறாங்க வராங்க தன்னோட கஷ்டத்துல இருந்து அங்கதான் சொல்றாங்க நடக்கவே <laughs> நடக்காது <laughs> கிடைக்கும் போது வாங்கிச்சு வேண்டிதான் சரி ஓகே இப்போ அவ்வளோதாங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு லுக் கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க மீல் மேக்கர் வந்து அவிச்சு வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கோபி மஞ்சுரியன்ட்டு நம்ம ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா அதை போட்டு நல்லா புரட்டிட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து என்ன பண்ண சொல் எனக்கு தெரியாது இதை நல்லா என்ன பண்ணணும்னா கா நல்லா ஆறணுங்க ஆறின பிறகு நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கணும் புழிஞ்சு எடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து அந்த கோபி மஞ்சள் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் சரி இப்போ தண்ணி இருக்கும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம் அதுதான் இது காய வச்சுட்டு நம்ம புழிஞ்சு எடுக்கணும் எடுத்துக்கணும் <laughs> 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 இதுதாங்க கோபி மஞ்சூரியன் இதை நாங்கள் தீவு திடலில் வாங்கினோம் இது என்னமோ செய்யலான்னு போட்டிருக்கு நாங்கள் ஆனால் இப்போ வந்து என்ன செய்ய போகிறோன்னா அந்த சோயா பீன்ஸ் வந்து செய்ய போகிறோம் அதாவது மீன் மேக்கர் சொல்லுவாங்களா அதை செய்ய போகிறோம் ஆனால் அது இன்னும் இந்த நான்வெஜ் செஞ்சால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்றாங்க இறா ஃபிஷ்ஷு சிக்கனு அதெல்லாம் செஞ்சால் செம்மையாக இருக்குமா ஆண்டிலாம் செஞ்சாங்க நாங்கள் ஒரு நாள் செஞ்சு போடுறேன் க்ரீன் கலர் சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க இது வச்சுட்டே இருந்தான் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குது நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து கோபி மஞ்சுரியன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எனக்கு தேவையான அளவு எடுக்கிறேன் அதாவது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட தேவையில் இல்லை உப்பு போட தேவையில் இதுலேயே உப்பு இருக்கும் கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு நான் பேசுது உங்களுக்கு சரியா கேட்கதா தெரியல கேக்கும் கேக்கும் சத்தமா பேசுங்க அப்பதான் கேக்கும் நான் என் வாய்ஸ் வந்து சத்தமா வரல என் வாய்ஸே அவ்வளவுதான் என்ன சிரிப்பு தான் அதிகமா வரும் அது என்னமோ தெரியல உடம்புல ஊறி போச்சு கோதி நல்லா சூப்பரான ஒரு பர்சன் எப்படி சொல்றீங்கன்னா இன்னைக்கு சும்மா சமையல சும்மா தெரிக்க விட்டுருக்கு என்னன்னா ரசமா கோபி மஞ்சூரியனும் எஸ் ஏன்னா குளோரி கொஞ்சம் சிக்காக இருக்குது அதனால் குளோரிக்கு வந்து ரசம் தரான் ஏன்னா ரொம்ப வயிற்று வழியா ஸ்டமக் பெயினாக இருக்குது என்ன பண்ண என்ன பண்ண ஒழுங்காக சொல்லி ஸ்டமக் பெயின் நேற்று விருந்து சாப்பிட்ருக்காங்க என்னை விட்டுட்டு போயிட்டு நான் அங்கேருந்தே கண்ணு பொடி வச்சுட்டேன் என்னை விட்டு போய் சாப்பிட்றேன் உங்களுக்கு வயிறு வலிக்கும் போது அப்படின்னு அதே மாதிரி நைட்டெலாம் வயிறு வலி இது வந்து என்ன தெரியுது கடவுள் என் கூட இருக்காது அதுக்கு தெரியுது ஓகே பாய் கோபி மஞ்சள் போட்டோடனே கலரே எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா வாசனையும் செம்மையாக இருக்குது எதுவுமே மிளகத்தூள் எதுவுமே போல அது போட்ட பிறகு செம்மையாக இருக்குது நாங்கள் திரும்பியும் போய் வாங்குவோம் ஆமாம் அப்படியே வார வாரம் தீர்த்தில் போயிட்டு வாங்கி என் காசெல்லாம் காலி பண்ணிவிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பேன் முப்பத்தஞ்சு ரூபா என்னங்க ஆகிட போகிறீங்க அப்படின்னு நீ கேட்கும் அந்த டைமில் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா இல்லை இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா நீங்கள் என்னங்க ஆகிடுது எண்ணூத்தி ஐம்பது ரூபாவா இது நீ சொல்லவே இல்லை புதுசாக சொல்கிறேன் பெருசு வாங்க போகிறோம் ஒரு எழுபது ரூபா தான் வாங்குவேன் இல்ல வாங்கிக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கும் என்ன சூடாச்சு இல்லையா என்ன இது அப்படியே கிடக்கு ஒண்ணு போட்டு பாரு 
உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணுங்க உப்பு பத்தலங்க உப்பு கோபி மல்லிகை குடிக்கலாமா ஆமா இப்போ கோபி மஞ்சிரியன் போட்டு செம்மையாக இருக்குங்க பாருங்களேன் கலரே எப்படி இருக்குது வேறு எதுவுமே போடலை லைட்டாக உப்பு வேணும்னா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா உப்பு கூட போடாமல் இருக்கலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரம் நம்மளுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த கோபி மஞ்சிரியன் சேர்த்துக்கலாம் எங்க இதை சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கங்க சாப்பிட்டு பார்த்தேன் நல்லா இருக்கு சொல்லுங்க சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறது நல்லா தான் இப்போ உப்பு சேர்த்து வந்தால் அது நல்லா இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டு பார்த்தா அது அந்த கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருந்தது ஒரு வேறு நான்வெஜ் ஏதாவது இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே நல்லா இருக்குது நான்வெஜ் தான் இன்னும் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் ஓகே ஓகே அவ்வளோதான் ரொட்டீன் முடிஞ்சு விட்டது இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வீடியோ இது தான் எல்லாருக்கும் குட் நைட் பாய் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பிடிங்க மறக்காம மறக்காம சொல்லிட்டு மறக்காம